হ্যালো ভিউয়ার্স এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড পিএলসি ধারাবাহিক সিরিজের আজকে বারোতম পর্ব আজকে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো ডেটা টাইপ ইন সিমেটিক এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড পিএলসি কারণ আপনি যখন পিএলসিতে প্রোগ্রামিং করতে যাবেন তখন যদি আপনার ডেটা টাইপ সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনি প্রোগ্রামিং করবেন বাট সেটা প্রপার কাজ নাও করতে পারে এবং সেটা ফাইন্ড আউট করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে যে কারণে ডেটা টাইপের ওপর ক্লিয়ার আইডিয়া আমাদের থাকাটা জরুরি সো আমরা আজকে সেটা নিয়ে কথা বলবো এখন শুরুতে যেটা আপনাকে জানতে হবে বেসিক ডেটা স্টোরেজ ইন পিএলসি যেমন আপনারা সবাই জানেন যে কম্পিউটার অথবা মাইক্রো প্রসেসর যেটাই বলেন না কেন কম্পিউটার বাইনারি উইথ জিরো এবং ওয়ান এর বাইরে কিন্তু কোনো কিছু সে ট্রেস আউট করতে পারে না তার মানে আইদার ট্রু অর ফলস সো এই জিরো ওয়ানের কম্বিনেশনে আমাদের প্রোগ্রামিং এভরিথিং সব কিছু করা হচ্ছে এখন আপনারা সবাই জানেন যে যদি আমরা বাইনারিকে জিরো বলি অথবা আইদার ওয়ানকে বলি তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝি যে একটা বিট অনলি সিঙ্গেল বিট আর সিঙ্গেল বিট সিঙ্গেল এইট বিটে হয় আপনার ওয়ান বাইট মানে এই যে ডেটা স্টোরেজগুলো ওয়ান বাইট মানে আপনার যেটা বলা হচ্ছে যে টু টু দি পাওয়ার এইট তার মানে আপনার জিরো টু টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স অর বলতে পারেন জিরো টু টু ফিফটি ফাইভ সো এই যে ফ্যাক্টরগুলো এগুলো আপনাকে জানতে হবে প্লাস আপনার ডাবল বাইট মানে দুই ওয়ার্ড মানে ষোলো বিট ষোলো বিটে হলো আপনার এক ওয়ার্ড আর আপনার ডাবল ওয়ার্ড তার মানে আপনার বত্রিশ বিট বত্রিশ বিটে হলো আপনার ওয়ান ডাবল ওয়ার্ড সো এখন যখন আপনি প্রোগ্রামিং করতে যাবেন যেমন আপনি স্কেলিং করতে যাবেন তখন ওইখানে আপনি মেমোরি নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন এমডাব্লিউ টেন অথবা এমডাব্লিউ টোয়েন্টি তখন যদি আপনি এম ডাব্লিউ বলতে যে ডাবল ওয়ার্ড বোঝাচ্ছে তার মানে বত্রিশ বিট তার মানে আপনার কাছে অনেক বেশি জায়গা আছে আপনি অনেক বেশি ডেটা স্টোর করতে পারবেন সো সেই ইস্যুগুলো যদি না বোঝেন অথবা সাপোজ আপনি এম ডাব্লিউ ফোর নিলেন তারপরে যে আপনাকে এম ডাব্লিউ এইট নিতে হবে আদারওয়াইজ ডেটা ওভারল্যাপিং হবে সেটাও যদি আপনি ক্লিয়ারলি না বোঝেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ক্লিয়ারলি প্রোগ্রামিং করতে পারবেন না এরও দেখা দেবে যে কারণে এটা জানাটা অনেক বেশি জরুরি আর এখানে আপনার তো আমি সব কিছু দিয়ে দিয়েছে জাস্ট আপনি মনে রাখবেন আর জাস্ট বোঝার চেষ্টা করবেন এখন এই টেবিলে আমরা যেটা দেখাবো যে ইউজুয়ালি যে টাইপসের ডেটাগুলো ইউজ হয় পিএলসি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে অথবা নর্মাল প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে এইখানে সবগুলো মেনশন করা আছে যেমন বুলিয়াম বুলিয়ান তারপর আছে আপনার বাইট ওয়ার্ড ডাবল ওয়ার্ড ক্যারেক্টার ইন্টেজার ডাবল ইন্টেজার রিয়েল আর লং লং রিয়েল সো এইখানে বুলিয়ান বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আইদার ট্রু অর ফলস মানে জিরো অথবা ওয়ান আর এটা বিট সাইজ হলো ওয়ান বিট আর বাইট বলতে যেটা আমরা আগেই বললাম এইট বিট আর ওয়ার্ড বলতে সিক্সটিন আর ডাবল ওয়ার্ড বলতে বত্রিশ এখন এইট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে জিরো টু টু ফাইভ ফাইভ অথবা যদি আমরা হেক্সা ডিসিমেন্টে বলি তাহলে জিরো জিরো টু এফ 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 কেন আপনারা জানেন যে এফ মানে হলো ফিফটিন তার মানে যদি আপনি বাইনারি চারটা বিট চিন্তা করেন জিরো ওয়ান টু থ্রি তার মানে এটা হল টু টু দি পাওয়ার ফোর টু 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 দি পাওয়ার ফোর মানে সিক্সটিন সিক্সটিন মানে জিরো টু ফিফটিন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা হেক্সা ডেসিমেলে হলো আপনার এফ আর যে কারণে এখানে যখন এইট বিট হবে তখন মানে কি আপনার চারটা ওয়ান চারটা ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ডাবল এফ সো যে কারণে এখানে হেক্সা ডেসিমাল ডাবল এফ আর যদি ওয়ানটা চিন্তা করেন তার মানে টু টু দি পাওয়ার সিক্স নেন তার মানে এই নাম্বারটা আর যদি আপনি হেক্সাতে কল্পনা করেন জাস্ট এখানে চার তার মানে আপনার চারটা ফোর আসবে চারটা এফ আসবে ঠিক ডাবল ওয়ার্ডে যখন যাবেন তখন হলো আপনার বত্রিশ মানে টু টু দি পাওয়ার থার্টি টু আর ক্যারেক্টার হলো আপনার এইট বিট ইন্টেজার হলো আপনার সিক্সটিন বিট আর ডাবল ইন্টেজার যেটা সেটা হলো থার্টি টু বিট আর রিয়েল থার্টি টু আর লং রিয়েল হলো চৌষট্টি বিট এখন ডিপেন্ড করবে যে আপনি যে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করতেছেন আপনার কতটুকু মেমোরি স্পেস দরকার সেই অনুসারে আপনার এই ডেটা টাইপগুলো আপনার চোজ করতে হবে এখন আপনি আইদার ইন্টেজার নেবেন না ডাবল ইন্টেজার নেবেন যদি আপনার ইন্টেজার নিয়ে কাজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তো আপনার অনেক বেশি মেমোরি দরকার নেই ডাবল ইন্টেজার ইউজ করার দরকার নেই আবার ধরেন আপনার ফ্লোটিং টাইপ দরকার মানে দশমিকের পর সামথিং এই টাইপের আউটপুট আপনার আসবে যেমন আপনি যদি আমার আগের ভিডিওটা দেখেন ওইখানে যখন আমরা স্কেলিং করছি 
ওইখানে কিন্তু আমরা দুইটাই রিয়েল নিয়েছি কারণ আমার আউটপুট মানে মাস্ট আমার আউটপুট হবে ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যালু মানে দশমিকের পর সামথিং ওয়ান পয়েন্ট সামথিং টু পয়েন্ট সামথিং সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অবশ্যই ডেটা ডেটটা রিয়েল হতে হবে এখন দেখা গেলো আপনি ফ্লোটিং পয়েন্ট ডাটা নিয়ে কাজ করবেন কিন্তু আপনি নিচ্ছেন ইন্টেজার সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই ইন্টেজারই শো করবে মানে আপনার জাস্ট আপনার কোনো ফ্যাকশন দেখাবে না একদম ইন্টেজার ভ্যালু দেখাবে মানে আপনার সাপোজ টু পয়েন্ট ফোর নাইন সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখাবে টু অথবা টু পয়েন্ট এইট নাইন সেক্ষেত্রে দেখাবে থ্রি তো আপনার উদ্দেশ্য কিন্তু সেক্ষেত্রে হাসিল হবে না সো আপনার যখন যে টাইপসের আপনার আউটপুট দরকার ওই অনুসারে ডেটা টাইপগুলো নেবেন আর যদি না বুঝতে পারেন আগের ভিডিওটা দেখেন ওইটার সাথে এই ডেটা টাইপগুলো ম্যাচ করেন স্কেলিং আর নর্মালাইজে তো সেক্ষেত্রে আপনি ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন আশা করি ভালো লাগবে আর নেক্সটেও যদি আদার্স কোনো থিওরি দরকার হয় পিএলসি শেখার জন্য সেটাও আমি দেব তো আমাদের ভিডিওগুলো কিন্তু থিওরি প্র্যাকটিক্যাল তারপর আপনার প্র্যাকটিক্যাল কানেকশন এভরিথিং দেখাচ্ছে আর যারা শুধু এখান থেকে শিখতে পারবেন তো মোস্ট ওয়েলকাম আর যদি আপনার পিএলসি না থাকে তাহলে আমি বলবো একটা পিএলসি কিনে প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করুন কারণ শুধু আপনার ভিডিও দেখে আসলে ফাইনালি আপনার মাথায় থাকবে না সব কিছু তো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে